हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो सो दैट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन रीच यू फर्स्ट स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू लेसन 14 ऑफ ईवीएस ऑफ क्लास 3 सोर्सेस ऑफ वाटर पानी के स्रोत लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डे आफ्टर मॉर्निंग असेंबली द टीचर अगेन स्टार्टेड अ डिस्कशन अबाउट वाटर अगले दिन मॉर्निंग असेंबली के बाद अध्यापक ने पानी के विषय में फिर से डिस्कशन शुरू किया डियर चिल्ड्रन वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अध्यापक बच्चों को बताते हैं कि धरती पर जीवन का आधार पानी है विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल पानी के बिना जीवन संभव नहीं है डू यू नो वे डज द वाटर कम फ्रॉम क्या तुम जानते हो कि पानी कहाँ से आता है वट इज इट्स सोर्स इसका स्रोत क्या है हमा अंसर्ट वाटर इन आ हाउसेस कम्स थ्रू द टेस्ट हमन ने जवाब दिया कि हमारे घरों में पानी नल द्वारा आता है वट वेयर डज इट कम इन टैप्स फ्रॉम टीचर आस टीचर ने फिर से पूछा कि घरों में जब नल से पानी आता है तो नल में पानी कहाँ से आता है दैट कम्स फ्रॉम अ वेक टैंक जसलिन सेट जसलिन ने कहा कि ये बड़े से टैंक से आता है यस यस चिल्ड्रन क्वाइट राइट हाँ बच्चों ये बिल्कुल सही है We call that water works और हम इसको क्या कहते हैं Water works कहते हैं What where does it come in water works from? लेकिन वो जो water tanks होते हैं उनमें ये पानी कहाँ से आता है Seeing the children silent, the teacher made them understand. जब अध्यापक ने देखा कि बच्चे इस प्रश्न पे साइलेंट हो गए हैं उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो टीचर ने उन्हें समझाया इन वाटर वर्क वाटर इज टेकन फ्रॉम कैनल्स और ड्रॉन फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स तब अध्यापक ने बताया कि जो वाटर टैंक्स होते हैं उसमें या तो नहरों से पानी लिया जाता है या फिर ट्यूब वेल की हेल्प से जो है वो धरती से पानी निकाला जाता है वट वे डू द कैनल्स एंड अर्थ गेट वाटर फ्रॉम परंतु नहर और धरती मतलब जो जमीन है उसके अंदर भी पानी कहाँ से आता है द चिल्ड्रन व वंस अगेन साइलेंट बच्चे फिर से साइलेंट हो गए मीनिंग उनको इसका आंसर नहीं पता था द टीचर सेट चिल्ड्रन द वाटर इन अर्थ और इन कैनल इज एक्चुअली रेन वाटर अध्यापक ने बताया कि बच्चों नहरों और जो जमीन के अंदर पानी होता है वो एक्चुअली रेन वाटर होता है वर्षा का पानी होता है दे फोर रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इसीलिए धरती पर पानी का मुख्य स्रोत बारिश है हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर वन हाउ इज वाटर ड्रॉन फ्रॉम अर्थ कि धरती से जमीन से पानी कैसे निकाला जाता है ये अभी हमने लेसन में पढ़ा कि जो वाटर है वो अर्थ से कैसे ड्रॉन किया जाता है फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स सो आंसर इज वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स लेट्स कंटिन्यू द लेसन नेक्स्ट इज रेन डियर चिल्ड्रेन यू मस्ट हैव सीन रेनफॉल अध्यापक बच्चों को बताती है कि प्यारे बच्चों आपने बारिश जरूर देखी होगी फ्लोइंग रेन वाटर टेक्स द शेप ऑफ रिवर्स स्ट्रेन पोल्स एंड पॉन्ड्स और जो बारिश का बहता पानी होता है वह नदी जलधाराएं और तालाब की शेप ले लेता है मीनिंग की जो रेन वाटर होता है वह नदियों जलधाराओं और तालाबों में इकट्ठा हो जाता है ओके दिस इज दिक ऑफ रेनफॉल ये बारिश की पिक है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ धरती पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है तो ये भी हमने लेसन में जस्ट अभी रीड आउट किया दैट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ की जो बारिश है वही पानी का मेन सोर्स है अर्थ पर लेट्स कंटिन्यू द लेसन नेक्स्ट इज स्नो फॉल स्नो फॉल इज अ फॉर्म ऑफ रेन जो स्नो फॉल है वो भी बारिश का ही एक रूप है इन हाई माउंटेन्स और इन कोल रीजन रेन ड्रॉस फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स इन फ्रोजन फॉर्म मीनिंग की जो हाई माउंटेन्स होते हैं जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं या फिर जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो पानी की बूंदें होती हैं वह बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं दिस इज कॉल्ड स्नोफॉल और इसी को जो है वो स्नोफॉल कहते हैं दिस स्नो फ्रिजिस ऑन पीक्स ऑफ 
हिल्स और ये जो बर्फ की बूंदे होती हैं जो कि फ्रोजन होती हैं जमी हुई होती हैं वह पहाड़ियों की चोटियां ठीक है पिक्स होते हैं चोटियां उन पहाड़ की चोटियों पे जो है वो फ्रीज हो जाती हैं जम जाती हैं इन समर दिस स्नो मेल्ट एंड रिचेस द ओशन थ्रो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स स्ट्रीम्स यहाँ पे ई e जो है वो मिस है यहाँ पे स्ट्रीम्स होगा एस टी आर ई ए एम एस स्ट्रीम्स समर्स में क्या होता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो ये बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाती है पिघल जाती है और फिर ओशन में पहुंच जाती है समुन्द्र में पहुंच जाती है थ्रू स्ट्रीम्स एंड रिवर नदियां और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जलधाराएं है, उन उनके द्वारा वो समुन्द्र में पहुंच जाता है ये बर्फ पिघल के ओके दिस इज अ पिक ऑफ स्नो कवर्ड एरिया नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट इज रिवर्स और स्ट्रेन्स आगे आपकी है नदियां या फिर जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं नदियों की तरह होती हैं उनके बारे में हम डी डॉट करेंगे द वाटर फ्लोस फ्रॉम हिल्स इन द शेप ऑफ वाटर फॉल्स जो पहाड़ियों से पानी बहता है वो किस शेप में होता है वाटर फॉल्स की शेप में होता है मतलब जो झरने होते हैं उसके रूप में पहाड़ियों पर से पानी नीचे गिरता है इट मेक्स इट्स वे थ्रू प्लेन और फिर वो मैदानों से होते हुए अपना रास्ता बना देता है दिस इज कॉल्ड अ रिवर और स्ट्रीम इसी को ही नदी या जलधारा कहते हैं गंगा यमुना सतलस व्यास एटसेट्रा आर द मेजर रिवर्स ऑफ द नदर्न इंडिया उत्तर भारत के गंगा यमुना सतलज और व्यास मुख्य नदियां हैं सतलज व्यास एंड रावी फ्लो थ्रो पंजाब और जो रिवर सतलज है व्यास है और रावी है वह पंजाब से होके बहते हैं हेर इज अ पिक ऑफ अ रिवर ये आपकी एक नदी की पिक है नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन थर्ड विच रिवर फ्लो थ्रो पंजाब की पंजाब से होके कौन सी नदियां बहती हैं ये भी हमने जस्ट अभी रीड आउट किया सतलज व्यास एंड रावी फ्लो थ्रो पंजाब तो आंसर सतलज व्यास एंड रावी फ्लो थ्रो पंजाब नेक्स्ट इज कैनल्स एंड राजवह कैनल्स राजवस और स्ट्रीम्स आर मेड टू मेक रिवर वाटर टू फा अवे एरियाज जो नहरें राजवस या जो जलधाराएं होती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि नदियों के पानी को दूर के क्षेत्रों में ले जाया जा सके द चीफ पर्पज ऑफ दिस इज टू इरीगेट द फील्ड एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एग्जाम्पल बागडा कैनल नहर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इससे जो है खेतों की सिंचाई की जा सके इरिगेट मीन सिंचाई करना एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और जो पीने के पानी की जो जरूरत है उसको पूरा किया जा सके और इसीलिए जो है नहरें बनाई जाती हैं जैसे कि भाखड़ा कैनल जो है जो भाखड़ा नहर है वो बनाई गई है इसी के लिए जिससे कि खेतों की सिंचाई हो सके और पीने के पानी की जरूरत पूरी की जा सके नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड पोल्स नेक्स्ट तक के पॉन्ड हैं तालाब हैं दीज आर सच लो लाइंग एरिया इन विलेज सिटीज वे रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ये कुछ छोटे छोटे एरिया होते हैं वहाँ पे गांव या शहरों में वहाँ पे इस पानी को जो रेन वाटर है वो इकट्ठा किया जाता है इन पॉन्ड्स एंड पोल्स में इट इज आल्सो यूज फॉर इरिगेशन इसका यूज भी सिंचाई के लिए किया जाता है इन सम एरियाज पॉन्ड्स आर मेड फॉर फिश फार्मिंग और कुछ क्षेत्रों में जो पॉन्ड्स होते हैं वो फिश फार्मिंग के लिए भी बनाए जाते हैं हेयर इज द पिक ऑफ अ पॉन्ड आज हम लेसन यहीं तक डिस्कस करेंगे लेसन का रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन रिवाइज दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस वेलाइक ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो